ஹே ஆல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு புதுமையான ரெசிபி டர்கிஷ் சிக்கன் பீட் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இதுக்கு வந்து நம்ம டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு கப் லியூக் வார்ம் வாட்டராக எடுத்து பவுலில் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஈஸ்ட்டு சுகர் வாட்டர் எல்லாம் சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இல்லை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு கப் அளவுக்கு ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் இல்லைனா மைதா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கம்பைன் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த தண்ணியோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஹாஃப்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதையும் சேர்த்து நல்லா கம்பைன் ஆனதுக்கப்புறமா கையை வச்சு நல்லா பிணைஞ்சு விடுங்க நல்ல டோ வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் இந்த பதத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அப்பப்போ ஸ்டிக்கியாக இருக்கும் அந்த நான் ஸ்டிக்கி ஆற வரைக்கும் ஒட்டாத வரைக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா அடித்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அடித்து நல்லா நீட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க ஸோ அதனால் வந்து டைம் எடுத்து நல்லா பண்ணுங்க இப்படி அடித்து அடித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரணும் அமைக்கி பார்த்தனா அப்புறமா ஒர்க் ஸ்பேஸில் அந்த மாவை எடுத்து போட்டு நல்லா நீட் பண்ணணும் இழுத்து இழுத்து மாவை பிணையணும் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நல்லா பிணையணும் இப்படி பிணையும் போது தான் உள்ளே இருக்க க்ளூட்டோன் வந்து ரிலீ ரிலீஸ் ஆகும் இந்த க்ளூட்டோன் ரிலீஸ் ஆகிறனால மாவு நல்லா சாஃப்டாக நம்ம பேக் பண்ணும் போது அந்த பிரெட் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குங்க நல்லா பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் மேலே கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே பிரித்து பார்க்கும்போது நல்ல ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும் இப்போது நல்லா நீட் பண்ண உடனே கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயிலை மேலே பூசிட்டு அதை நல்லா பால் மாதிரி மாவை நல்லா இது பண் நீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் வச்சு மேலே ஒரு கிளிங் ஷீட் போட்டு டூ ஹார்ஸ்க்கு அதை ரெஸ்ட் பண்ண விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் மில்ச் சிக்கன் தேவை இல்லைனா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண சிக்கன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நல்லா சாப் பண்ண ஒரு அனியன் நல்லா சாப் பண்ண ஒரு டொமேட்டோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கொரியாண்டா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா உப்பு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் தேவையான அளவுக்கு ஒரு அரை டம்ளர் இல்லை கப் தண்ணி ஒரு பேன் வச்சு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் ஆயில் சூடான உடனே சாப் பண்ணி வச்சுருக்க அனியனை போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஜஸ்ட் சாஃப்ட் ஆனாலே போதும் அனியன் சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுருக்க டொமேட்டோஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க இது மஷியார வரைக்கும் நல்லா சாட்டை பண்ணுங்க இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி ராஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் அதை வந்து நல்லா சாட்டை பண்ணி விடுங்க ராஸ்மெல் போன அப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் ஆன அப்புறம் மின்ஸ்ட் இல்லை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இதில் தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது நல்லா தண்ணி ரிலீஸ் ஆகி அதிலே வந்து நல்லா பாயில் ஆகும் அது வரைக்கும் நல்லா கிண்டி விட்டு வேக விட்டுருங்க இதில் வந்து கரம் மசாலா ஹாஃப் டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒன் டீஸ்பூன் 
coriander powder 1 teaspoon add panni nalla mix panni saute panni vidunga ella nalla combine aganum adarikku nalla mix panni saute pannunga idhila konjo theviyana alavukku thanni seithu kodikka vidunga கொஞ்சமா சேர்த்துக்கோங்க நிறைய சேர்த்துற வேண்டாம் ஏன்னா வந்து இந்த கிரேவி வந்து ட்ரையா தான் நமக்கு இருக்கணும் அந்த தண்ணி வந்து நல்லா வத்தி நமக்கு ட்ரையா இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் உப்பு செக் பண்ணிட்டு பத்தலனா இப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க நல்லா chicken வேகற வரைக்கும் விட்டுருங்க இப்போ ஆப்ஷனலா டொமேட்டோ கெட்சப் ஆட் பண்ணா கூடுதல் டேஸ்ட் கொஞ்சம் காரம் அதிகமானாலும் இந்த டொமேட்டோ கெட்சப் ஆட் பண்றதுனால ஈக்குவல் ஆயிடும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனா இது ஒரு பெஸ்ட் வே இப்போ நம்ம சிக்கன் மசாலா நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆயிடுச்சு அதை எடுத்து ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி சைடில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாவு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு செக் பண்ணிட்டு நம்ம பைட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு மாவை வந்து உருட்ட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ மாவு வந்து நல்லா உப்பி வந்திருக்கு இதை வந்து ஒர்க்கிங் ஃப்ளோரில் போட்டு திருப்பியும் நல்லா இழுத்து இழுத்து பணிஞ்சு எடுங்க ஸ்ட்ரெச் அண்ட் ரிலீஸ் மெத்தடில் நல்லா இழுத்து இழுத்து பிணைஞ்சிக்கோங்க இப்படி பிணையிறதுனால மாவு ரொம்ப நல்லா நமக்கு உப்பி வரும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பன் நமக்கு இப்படி நல்லா பவுல் பால் மாதிரி நல்லா உருட்டி உருட்டி இது பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து மூணு பீட் செய்யலாம் இப்போ நான் இதை வந்து சின்ன சின்னதாக உருட்டிக்கிறேன் உருட்டிட்டு பவுலில் திருப்பி வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஆயிலை தேய்ச்சிட்டு ஒரு டவல் வச்சு மூடிடுங்க இல்லை கிளாத் வச்சு மூடிடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இப்படி மூடி எடுத்துக்கோங்க 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணிட்டா பால் கொஞ்சம் நல்லா உப்பி வந்திருக்கும் இப்போ எடுத்து ரோல் பண்ண நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்லா ரோலிங் பின்ன வச்சு ரவுண்டாக பண்ணக்கூடாது ஓவல் ஷேப்பில் இல்லை நீட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க இழுத்து இழுத்து நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப தின்னா பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் திக்காவே இருக்கட்டும் ஸ்டெச் பண்ணி ஸ்டெச் பண்ணி ரோல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நல்லா ரோல் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் கொஞ்சம் ஆயில் வந்து தடவிக்கலாம் பட்டர் ஆயில் எதுனாலும் ஓகே நான் ஆலிவ் ஆயில் கொஞ்சம் இதில் வந்து தடவை போகிறேன் இப்போ ஸ்டஃபிங்கை வந்து இந்த பாயிட் மேலே நம்ம வைக்கலாம் வச்சுட்டு நல்லா வந்து அதை பரப்பி விட்டுருங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா சைட்ஸை வந்து இன்வர்ஜா உள்ளுக்குள்ளே வந்து நாம் ரோல் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு லேயர் ரெண்டு டைம் ரோல் பண்ண போகிறோம் ட்வைஸாக ரோல் பண்ணி அதை நல்லா உள்ள இது வந்து தள்ள போகிறோம் இப்படி தள்ளுறனால நம்ம வச்சுருக்க ஸ்டஃபிங்ஸ் வெளியில் வராது அதுபடியும் உள்ளே இருக்கும் எல்லா சைடுமே இப்படி நம்ம ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரோல் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ரோல் பண்ண இடத்துல வந்து ஒரு ப்ரஷ் வச்சு பட்டர் இல்லைனா எக் பால் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து மேலே லைட்டாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மேலே சீஸ் டாப்பிங்ஸ் நான் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன ப்ரிஃபர்ட் சீஸோ மொசரெல்லா செடார் எதுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் துருண சீஸாக பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ பட்டரை கொஞ்சம் மேலே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேக்கிங் ட்ரேல பேக்கிங் ஷீட் போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பீடை எடுத்து வச்சுருங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு நம்ம அவனை ஹீட் ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல இந்த ட்ரேவை எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க 
ஒரு டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுப்போம் இப்போ நல்லா அந்த பன் வந்து நமக்கு ஃப்ளஃபியாக உப்பி வந்துருக்கு பேக் ஆகிட்டு இருக்கு சூப்பராக டென் டு டுவெல் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம வந்து அவனை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெளியில் எடுத்துக்கலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுக்க போகிறோம் சூப்பராக பேக்காயி வந்திருக்கு வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பட்டர் மேலே அப்ளை சூப்பர் டெலிஷியஸான நமக்கு டர்க்கிஷ் சிக்கன் பீட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வெஜ் வர்ஷன்ஸ் பண்ணணும்னா பன்னீர் மஷ்ரூம் வெஜிஸ் வச்சு நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா மீட் லவர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா பீஃப் மட்டன் வச்சும் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்க எப்படி இருந்ததுன்னு மறந்துடாம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபியோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அண்ட் பாய்